बचपन की मासूमियत कर्ज दबाव और मजबूरी में दब गई है कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर आरोप सहायता करनी चाहिए हमारी यही तमन्ना है की हर बच्चे की आसमा को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल कर हम दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की दोनों में से कोई सफल नहीं हुआ तो हमने सोचा कि हम लोगों को दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर लेनी चाहिए आपको पता है सूरज भैया हमने अपने लिए आपकी तरफ से गिफ्ट भी ढूंढ लिया है क्योंकि भाई दूज पे बहन को गिफ्ट तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है ये क्या नहीं चाल है रागनी की अगर हो सकता है कि कमल नारायण ने उसे समझाया कि एक ही घर में रह के दुश्मनी नहीं की जा सकती इस तरीके से तेजस्वी जी का भी पीछा छूट जाएगा रुको। रागिनी ठीक कह रही तुम्हारी और उसकी दुश्मनी का हिसाब अब बराबर हो चुका है तो अपने मन मुटाव खत्म कर दो आज भाई दो जी आज के शुभ अवसर पर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो सूरज आओ आओ बैठो भाई रागिनी हम मिठाई लेकर आते हैं को कोर्ट में सबमिट करो हाँ वकील साहब के साथ जा चलिए नमस्ते <laughs> क्या क्या तेजस्वी निधि अरे कम से कम देख तो लेती कि किन पेपर्स पे आप साइन कर रही हैं हाँ कमल जी अब आप ही बताइए हम बता दें या रागिनी को बताने दे ना ना रागिनी को स्वयं बताने दो मजा आएगा मजा सूरज सूरज अरे सूरज भैया इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं गिफ्ट नहीं देंगे हमें और मुंह भी नहीं मीठा किया आपने सूरज सूरज बेटा पर बात हो गए सूरज बेटा हमारा सब लूट गया सूरज बेटा हमारा सब लूट गया इन लोगों ने क्या हुआ क्या किया इन लोगों ने वही तो किया है जो करना चाहिए था यही है भाई दूज का तोहफा ये यही तो देखना चाहते थे हम तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग ये हमारा सबसे बड़ा तोहफा है अभी तो शुरुआत है आगे आगे देखो और भी बहुत कुछ है जब तुम्हारी इस माता जी को धक्के मार के हवेली से बाहर निकाला जाएगा ना तो देखना तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे सूरज भैया पापा ने कहा कि हम तुम्हें मार नहीं सकते तो हमने सोचा कोई बात नहीं तुम्हें इतने दुख दिए जाए इतने दुख दिए जाए कि तुम अधमरे हो जाओ औकात भूल गई औकात भूल गई अपनी जानती हो कौन है इस हवेली की मालकिन है कौन निकालेगा इन्हें हम निकाल सकते हैं
हम निकाल सकते हैं अब इस औरत को इस हवेली में रहने का कोई अधिकार नहीं है चल क्या मतलब कोई अधिकार नहीं है अभी भी आपकी पत्नी है पहली पत्नी इस हवेली की माल के नहीं है हर चीज पर हक है बराबर का हक है इनका ए, रागिनी बेटा असलियत असलियत बताओ इसे वरना खड़े खड़े यही चीखता चिल्लाता रहेगा बताइए इसे सूरज भैया आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपकी माताजी अब पापा की पत्नी नहीं रही और ना ही इस हवेली की मालकिन और ना ही यहाँ की किसी चीज पर इनका कोई अधिकार इन्होंने खुद डायवोर्स पेपर साइन किए सुन लिया इस औरत से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं ये सिर्फ तेरी मम्मी है अभी क्या है माँ माँ हाँ इज्जत से ले जाए इसे ले जाए यहां से वरना धक्के मारकर बेइज्जत करके निकालेंगे चल ले जाए इन लोगों ने धोखा दिया है जबरदस्ती उस पेपर में हमसे साइन कराए बेटा चुप ये रोने धोने का नाटक कहीं और करना ड्रामा क्वीन चलो सूरज सूरज बेटा चल ए, रुको रुको हाथ छोड़ो हमारी मम्मी का छोड़ो रे हाथ मत लगाना काट देंगे हाथ पीछे हट पीछे हट तुम जो भी करो गलत हुई चुप तुम्हें यहाँ हुक्म देने के लिए नहीं रखा हुक्म सुनने के लिए रखा समझी चुप चल सूरज जब तक हम जिंदा हैं हमारी मम्मी को इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता कोई भी नहीं इनका तलाक हो गया इसीलिए इनका इस हवेली से कोई संबंध नहीं रागिनी ने आज तक जो बात की उनमें से किसी भी बात पर ना तो हमें विश्वास है ना हम उसकी बात मानते पर ये जो बात उसने कही वो बिल्कुल ठीक है तेजस्विनी जी को हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा क्या कह रही हो समझ में आ रहा है पागल हो गई हो क्या इन लोगों का साथ दे रही हो तुम दीदी तू क्या कर रही क्या बोली गलत हुई है हम जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं वो तेजस्विनी जी थी जिन्होंने हम पर इतने जुल्म ढाए सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार इन्होंने ही किया हमारे साथ वो आप ही थी जिन्होंने हमें गिरवी रखा था जब हम अपनी माँ के पेट में थे वो आप ही थी ना जिन्होंने हमें ये मोहर दी तबेले में जानवरों के साथ इन्होंने रखा था हमें बल्कि इन्होंने तो हम पर इतने अत्याचार किए कि अत्याचारों की सूची कभी खत्म होती ही नहीं हम तो बहुत खुश हैं कि आज इन्हें यहां से निकाला जा रहा है और सूरज हम इस हवेली की बड़ी बहू है तो बड़ी बहू होने के नाते ये हमारा हक है कि हम फैसला करें कि हवेली में हमारे साथ कौन रहेगा और कौन नहीं और हम तेजस्विनी जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते इसीलिए आज इन्हें यहां से जाना पड़ेगा यकीनन यकीनन इस औरत ने रागिनी के साथ तो बहुत अत्याचार किए हैं बहुत जुल्म डाए हैं इस बच्ची पर लेकिन उससे कहीं ज्यादा चकोर को सताया है इसने 
तो गुस्सा लाजमी है भाई इन दोनों का गुस्सा इस औरत पर लाजमी है हाँ। फिर से धोखा दिया तूने हमें फिर से धोखा दिया अब हमारी समझ में आया कि तू वापस हवेली क्यों आई है हमें बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए लेकिन अपने बदले की आग बुझाने के लिए तू हमारी माँ को दलील नहीं कर सकती है चलिए मम्मी जागिनी अगर तेजस्विनी जी को निकालना है तो पहले हमें सूरज को रोकना पड़ेगा तुम ठीक कह रही हो सूरज को पकड़ो तुम्हारे यहां रुकने से कुछ बदलने वाला नहीं चलो चल निकल ये जलवा सड़क पे जाके दिखाना नहीं एम पी साहब ऐसा मत कीजिए चलिए चलिए रागिनी आ बेटा बला टली <laughs> चलो बेटा गिजा मौसी तेजस्वी जी को अपने घर लेकर जाओ और वहीं रखो उठिए उठिए चलिए हमारे साथ कहा ले जा रही गिरजा हमारे घर आप वही रहेंगे भाभी जी हमने आपका नमक खाया और हमारी हर चीज पर आपका पूरा हक है हमारा घर जरूर छोटा है और आपकी हर चीज पर आपका पूरा हक है वो आप ही की देन है चलिए हमारे साथ एक तो ही वफादार निकले चलिए
कमलनाथ राजवंशी रागी नहीं ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया हमारी माँ को हवेली से निकाल के ठीक नहीं किया तुम लोगों ने दरवाजा खोलो तू इतनी बड़ी गद्दार निकलेगी हमें पता नहीं था मार देंगे तुम सबको काट देंगे जमीन में मार देंगे सबको तेजस्वी जी को हवेली से निकाल दिया तो जाने दो उन्हें आज तुमने ये साबित कर दिया चकोर कि हमारे और हमारी मम्मी के सामने नाटक कर रही थी तुम और किन किन चीजों के लिए तुम मिली हुई हो उन लोगों के साथ हमारी मौत का प्लान भी बनाया क्या बताओ रुश तुम हमें गलत समझ रहे हमने गलत नहीं समझ रहे हम आज तुम्हारी वजह से हमारी माँ इस हवेली में नहीं है सड़क पर है वो तुम्हारी वजह से अगर तुम उन लोगों के साथ नहीं मिली होती तो ये नहीं होता तुम्हारे जैसी धोखेबाज हमने जिंदगी में नहीं देखी है मार देंगे तुम्हें आज हम हम हमारी माँ को सड़क पर नहीं रहने दे सकते लेकर आएंगे इसी हवेली में वापस फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले हमें कोई परवाह नहीं है हो जाने तो खून खराब तुम कहीं नहीं जाओगे कौन रोकेगा हमें तुम रोकोगी या कमल नारायण राजवंशी कोई नहीं रोक सकता हम उसे लेकर आएंगे हम जा रहे हैं तेजस्विनी जी को हवेली वापस लाना चाहते हो ताकि ये लोग उन्हें सता सता कर मार दे और उसे सता सता कर ही क्यों क्या जरूरत है तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्हें कब गोली मार दी और कब दफनाया किसी को पता भी नहीं चले जानते हो सूरज उन्हें मार के दफनाने में कितना वक्त लगेगा सिर्फ दो तो मिनट लगेंगे सूरज और आज ये हो जाता जब तुम हवेली से बाहर थे क्या मतलब अब जान के क्या फायदा क्या मतलब सूरज गिरजा मौसी ने हमें बताया कि आज रागिन ने तेजस्विनी जी पर गोली चलाने की पूरी कोशिश की वो तो उनकी जान लेना चाहती वो तो कमल नारायण जी ने उसे रोक लिया वो भी तेजस्विनी जी के लिए हमदर्दी थी इसलिए नहीं बचाए सिर्फ इसलिए बचाए क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता है कि वो जेल ना चली जाए रागिनी को छोड़ेंगे नहीं सूरज ये पागलपन बंद करो तुम अच्छी तरह जानते हो कि रागिनी कोई खेल नहीं खेल रही वो तुम्हारी माँ से कितनी नफरत करती है वो बस एक मौका चाहती है कि वो तेजस्विनी जी से बदला ले सके और कल रागिनी को वो मौका मिला था सूरत समझने की कोशिश करो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तेजस्विनी जी हवेली के बाहर रह रही है उससे उनकी जान को खतरा कम है और रागिनी सोच रही है की उसने बहुत बड़ा तीर मारी और इन सब में सिर्फ हमारा ही फायदा है हमें कुछ समय मिल जाएगा ये सोचने के लिए और समझने के लिए की आगे हमें क्या करना है रागिनी के खिलाफ इस तरह अपनी पिस्तौल लेकर उसके पीछे भागना बहुत बहुत बेवकूफी है सूरज धिकार ऐसे बेटे पे जो अपनी मां को ना बचा पाए हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मानना बंद करो सूरज तुम बुरे बेटे नहीं हो बस ये परिस्थिति खराब है और वक्त का क्या है वक्त को कोई नहीं रोक सकता वक्त तो बस गुजर जाता है ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा लेकिन हम क्या करें हमें हमारी मम्मी की चिंता हो रही है वो इस हवेली से बाहर कैसे रहेंगी सूरज हमने गिरजा मौसी से कहा है कि वो तेजस्विनी जी को अपने साथ अपने घर रखे एहसान करोगी हम पे चको हमारे एहसानों का हमने हिसाब लिख कर रखा है सूद समेत तुमसे एक एक एहसान का हिसाब वापस लेंगे सॉरी एंड थैंक यू अब जाओ और अपनी मम्मी से मिल लो गिर जाओ मौसी के घर जाकर आप कहा करें आपने हमको बुलाया कहीं नहीं हमेशा तो हम भी आपको खाना परोसते हैं ना अरे नहीं इमरी आज हम थोड़ा जल्दी में इंटरव्यू के लिए जाना है भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि आज हमारा काम हो 
ऐसा तुम जरूर करिए फिवान मैं से आपकी रोटियां खत्म हो रही हूँ और दे हाँ दे वैसे विवान आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बहुत गलत हुआ जिस तरीके से तेजस्वनी माँ को थके मार कर हवेली के बाहर निकाला गया बहुत बहुत गलत हुआ इंडिया हमारी दादी क्या करती थी कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता और वैसे भी तेजस्वनी माँ ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया हमेशा सबको दुख दी फिर उनके दुख में उनका साथ कौन देगा विवान को कहा हुई आप कैसी बातें कर रहे आज इतना हाई हल्ला हुई गवा और आप आप वो ऐसा हिले भी नहीं सिर्फ तमाशा देखते रहे क्या करते वैसे भी क्या करते हिमली एक बात सच बोली तो हमें तेजस्वी जी के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं उन्होंने तो हमें नशे की आदत लगाकर हमें मारने तक की कोशिश की थी वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए जसविनी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के लायक है अगर उनके कारण हम अपना दिनचर्या नहीं बदल सकते हमें नौकरी की जरूरत है और इस वक्त हमारे लिए वही प्रायोरिटी आते हैं भैया के दिल में तेजस्वी के लिए बहुत नफरत भरी है जब हम उन्हें घर से बाहर निकाल रहे थे एक शब्द नहीं बोला खड़े होके तमाशा देख रहे थे बस नहीं नहीं ऐसा नहीं है विवान को भी बुरा लगा है आखिरकार तेजस्वी माँ जी इस घर की बड़ी हुई है और उनके साथ ऐसा व्यवहार देखकर कौन को खुशी नहीं मिली समझी अरे इमली हम सच कह रहे हैं विवान भैया के मन में नफरत का जहर भरा हुआ है और कभी ना कभी ना वो बॉम्ब बन के फट जाएगा फिर मत बोलना कि हमने तुमको बताया नहीं चुप विवान के अंदर कोना जहर नहीं है ऐसी उल्टी सीधी बातें कर कर हमरे और विवान बाबू के बीच में टंटा खड़ा करना चाहती हो तो बकवास ठीक है मत सुनो हमने तो बताया था हाँ बोलो रागनी मैडम वो तेजस्वनी जी को ना गिरजा अपने घर लेकर गई है क्या उस गिरजा की इतनी हिम्मत तेजस्वनी को हम सड़क पर देखना चाहते और उसने उसे अपने घर में बना दी उड़ेंगे नहीं उस नमक हराम को हम हे भगवान लगता है रागिनी को पता लग गया है अब अब वो गिरजा के घर जाएगी और तेजस्वी जी को वहां से बाहर निकाल देगी डाकबाब सूरज भी वहां है हम अभी वहां आ रहे हैं रागिनी क्या रागनी रागनी लगा रखा है दिखाई नहीं देता हम कहीं जा रहे हैं ना आ, रागनी आ, वो कमल नारायण जी तुम्हें ऊपर कमरे में बुला रहे हम उनसे बाद में मिलेंगे पहले हमें गिरजा के घर जाना उसने उस तेजस्वी को अपने घर में पना दे रखी है रागिनी गिरजा मौसी के घर जाने से पहले तुम एक बार कमल नारायण जी से क्यों नहीं पूछ लेती मतलब अगर वो तुम्हे आज्ञा दे तो तुम्हारा जाना ठीक होगा ना पूछ लो ना एक बार उनसे तुम्हें पता है पापा तुम्हारे बारे में एक बात बिल्कुल सही बोलते हैं वैसे तुम हमारी दुश्मन हो लेकिन ये बात माननी पड़ेगी तुम्हारे पास दिमाग है बहुत चलता है जब हम तेजस्वी को बाहर निकाल रहे थे तो लगे हाथ तुमने भी अपने हाथ साफ कर लिए अपना हिसाब बराबर कर लिया अच्छा किया रागिनी तेजस्वी जी को कहीं भी रहने नहीं देगी और गिरजा को भी बहुत परेशान करेगी हम नहीं चाहते कि हमारे कारण गिरजा मौसी को कोई भी अड़चन है कुछ सोचना होगा उनके लिए
अरे गिरजा तेजस्वनी को लेके कहा जा रही है मालिक ने घर से निकाल दिए हैं बेचारी का लेके जा रही है अपने घर अरे पापन है पापन बेचारी कहाँ की हाँ और पाप करे वाले कांति ऐसा नहीं होता है अरे गिरजा जब मालिक ने ही का निकाल दिया है तो तू कहा लेके जा रही है अपने घर हाँ और नहीं तो कहा इसने तेरे ऊपर भी तो बहुत सारे अत्याचार किए है फिर काय दे रही है तो एक साथ अरे तो हम क्या करते हैं ये हमारा मामला है तुम सब लोग जाओ यहाँ से और हम का और हमारी मालकिन को छोड़ दो देख गिर तू ठीक नहीं कर रहा है जो हम सामान पे इतना अत्याचार कर रहा तू का आसरा देता है ये ठीक नहीं कर रहा था तू कहा हो रहा है तमाशा है जाओ ना अपना अपना काम करो ना चलो निकलो चलिए मार्केट चलिए हम यहां रहेंगे भाभी जी जब तक तो कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता तो आप आराम से हमारे साथ रहिए और हाँ भाभी जी वो जो बस्ती वाले ना उनका बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा अरे उनको तो आदत है दूसरों के फटे में टांग लाने की आइए भाभी जी आइए बैठिए लेकर आते हैं हाँ? ग्लास साफ है ना जी भाभी जी एकदम बिल्कुल नया गिलास लेकर आया है वो कहा है ना हमने उनको बोल दिया था कि हम आपको ना अपने घर लेकर आ रहे हैं अरे यहाँ तो एक ही बिस्तर है तुम लोग कहाँ सोगे को चिंता मत करो हमरी अरे हमें और बिरजू को ना जमीन पर सोने की आदत है है ना बिरजू हाँ हम यही सोइए ना हाँ हाँ हम हम यही जमीन पर सो जाएंगे ठीक हाँ। है अरे कर तो बस आए बोला ना जाओ तो फिर अरे सुना नहीं अरे जाओ पागल हो गए सब लोग जाओ क्या गिरजा ये क्या सब्जी बनाई है सिर्फ आलू आलू भरा हुआ गोभी तो उसमें जरा सी भी नहीं है तो रोटी तो चमड़े जैसी है हमारे दांत से चबाई कैसे जाएगी हाँ वो क्या है ना भाभी जी हम अपने खाने के लिए सामान ना सस्ता लावते ना शायद हवेली के खाने के स्वाद में थोड़ा फर्क तो दिखाई दे रहा है ना आपको अरे गिरजा हमको का एक कप चाय भी ना दोगी अरे ला रहे हम मम्मी सूरज बाबू सूरज क्या हालत हो गई हमारी भिखारियों से भी बदतर हम कैसे खाना खा रहे बेटा बेटा कैसे भी करके हमें यहां से ले चलो ये चक्कर इतनी दो के बाद निकलेगी हमें अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा उसकी वजह से हमारी हालत हुई है नहीं नहीं भाभी जी चकोर धोखेबाज नहीं है अरे उसी ने बोला हमको कि आपको यही रखे हम क्या गिरजा ठीक कह रही है मम्मी चकोर ने ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए किया बस कुछ ही दिनों की बात है उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे बस थोड़े दिन के लिए यहां पर रहिए आप ये कुछ फल लाए आपके लिए 
आप यही खाएंगे थैंक यू बेटा तुम्हारे जैसा बेटा पा करना हमें मोक्ष मिल गया बस बस कुछ भी करके बेटा कुछ भी करके हमें हमें इस नरक से ले चलो <laughs> बहुत जल्द आपको यहां से ले जाएंगे मम्मी कमल नारायण और रागिनी को आपके यहां पर बिताए हुए हर एक दिन का हिसाब देना होगा उनके अत्याचारों का बदला लेंगे उनसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे उन्हें For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv